children today we are going to see about a new chapter called dns domain name system okay so in the domain name system na enna paakala for example ipo namba or website name and uh, type pandrom uh, nichukongle google la poite chrome la poite www. amazon.com something like that idi namba type pandrom na actually enna avuna computer ku illa in the வெப்சைட் நேம் வந்து ஒரு ஐபி அட்ரஸ் கன்வெர்ட் ஆகும் ஐபி அட்ரஸ் நெட்ஒர்க்ல இருக்கிற ஒரு ஒரு கம்ப்யூட்டருக்கும் ஒரு யூனிக் நேம் சாரி யூனிக் நம்பர் அசைன் ஆயிருக்கும் அந்த யூனிக் நம்பரை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் ஐபி அட்ரஸ் சோ இப்ப நம்ம டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் அமேசான் டாட் காம் போட்டோம்னா அமேசான் டாட் காம் எந்த கம்ப்யூட்டர்ல இருக்கோ அந்த கம்ப்யூட்டருடைய ஐபி அட்ரஸ் கன்வெர்ட் ஆகி அதுதான் போய் எங்க இருக்குன்னு சர்ச் பண்ணும் சர்ச் பண்ணி அந்த கம்ப்யூட்டர்ல இருந்து எடுக்கும் ஓகே சோ இது வந்து நம்மளுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பர்பஸ்க்காக தான் இந்த நேம்ஸ் எல்லாமே இருக்குதே தவிர பட் ஆக்சுவலி இந்த நேம்ஸ் எல்லாமே ஒரு நம்பரா கன்வெர்ட் ஆகி அந்த நம்பர் தான் சர்ச் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நம்மளுடைய போன் சிஸ்டம்ஸ்ல நம்ம நம்பர் சேவ் பண்ணி வைக்கிறோம்ல நம்பர் சேவ் பண்ணிட்டு அதை ஒரு பேர் வச்சு சேவ் பண்றோம் சோ நம்ம அந்த பேரை வச்சு நம்ம கால் பண்ண கூட ஆக்சுவலி எது அந்த நம்பர் தான் போய் கால் ஆகும் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் ஓகே ஆக்சுவலி எல்லா வெப்சைட்ஸுமே ஒரு நம்பர் தான் அசைன் ஆயிருக்கும் ஒரு யூனிக் நம்பர் தான் அசைன் ஆயிருக்கும் அந்த யூனிக் நம்பரை தான் நம்ம ஐபி அட்ரஸ்னு சொல்றோம் ஓகே ஸோ அந்த நம்பர்ஸை வந்து நம்மளால ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாதுன்றதுக்காக ஒரு ஒரு நம்பருக்கும் ஒரு ஒரு நேம் நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அசைன் பண்ணிக்கலாம் அந்த நேம்ஸை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா டொமைன் நேம்ஸ் ஸோ இப்போ டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் அமேசான் டாட் காம்ன்றது ஒரு டொமைன் நேம் ஓகே ஸோ இந்த டொமைன் நேம் நீங்கள் டைப் பண்ணோன்னே நான் ஒன்று இதோடைய கரஸ்பாண்டிங் ஐபி அட்ரஸ் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சு அந்த ஐபி அட்ரஸ் எங்கே இருக்குன்றத தேடி அந்த ஐபி அட்ரஸ்ல இருந்து நம்மளுக்கு அந்த வெப்சைட் எடுத்து நம்ம இதில் டிஸ்பிளே ஆகும் ப்ரௌசரில் இப்படி தான் இன்டர்நெட்டில் ஒர்க் ஆகும் ஓகே ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஐபி அட்ரஸ்னா என்ன அப்படின்றது இன் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் ஓகே ஸோ இந்த ஹோல் கான்செப்டுக்கு பேர் தான் டொமைன் நேம் சிஸ்டம் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஐபி அட்ரஸ்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் ஐபி அட்ரஸ்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நெட்ஒர்க்ல இருக்கிற ஒரு ஒரு கம்ப்யூட்டருக்குமே ஒரு யூனிக்கான நம்பர் அசைன் ஆயிருக்கும் அந்த யூனிக்கான நம்பர் தான் என்னது ஐபி அட்ரஸ் இந்த அட்ரஸை வைக்கிறதுக்கே தர ஆர் டூ மெத்தட்ஸ் இந்த ஐபி அட்ரஸ்லேயே தர ஆர் டூ மெத்தட்ஸ் ஐபி வி ஃபோர் அண்ட் ஐபி வி சிக்ஸ்னு ரெண்டு மெத்தட்ஸ் இருக்கு இந்த ஐபி வி ஃபோர்ன்றது வந்து என்னன்னா ஒரு 32 டூ பிட் அட்ரஸ் சிஸ்டம் தேர்ட்டி டூ பிட்ஸ் தான் தேர்ட்டி டூ அந்த அட்ரஸ்ல வந்து தேர்ட்டி டூ பிட்ஸ் தான் இருக்க முடியும் மேக்சிமம் ஓகேவா ஸோ தட் இஸ் வை இட் இஸ் கால்டு தேர்ட்டி டூ பிட் அட்ரஸ் சிஸ்டம் ஓகே அந்த அட்ரஸ் சிஸ்டம்ல எத்தனை அட்ரஸஸ் ஃபார்ம் பண்ணலாம்னா டூ பவர் தேர்ட்டி டூ அட்ரஸஸ் நீங்க ஃபார்ம் பண்ணலாம் ஏன்னா தேர்ட்டி டூ பிட் அட்ரஸ்ன்றதுனால யூ கேன் ஃபார்ம் டூ பவர் தேர்ட்டி டூ அட்ரஸஸ் அந்த அட்ரஸ் சிஸ்டம்ல ஃபார்ம் பண்ணலாம் இதுலயே ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்கு இந்த ஐபி ஃபோர்லயே ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்கு பைனரி நோட்டேஷன் அண்ட் டெசிமல் நோட்டேஷன் டெசிமல் டாட்டட் நோட்டேஷன் ரெண்டு இருக்கு பைனரி நோட்டேஷன் என்னன்னா அந்த தேர்ட்டி டூ பிட்ஸ்மே பைனரி நம்பர்ஸா இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ அதனால் டெசிமல் டாட்டட் நோட்டேஷன் ஒன்று இருக்குது டெசிமல்னா ஆர்டினரி நம்பர்ஸ் இருக்கும் இந்த ஃபோர் பார்ட்ஸ்லேயுமே இந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் இருக்கும் செப்பரேட்டட் பை டாட்ஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ்டி டூ தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ்டி டூ சம்திங் லைக் தட் இந்த மாதிரி ஒரு நம்பர் இருக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் பைன் சாரி டெசிமல் டாட்டட் நோட்டேஷன் இதுதான் ஒரு ஒரு வெப்சைட்டுமே இந்த மாதிரி சம் நம்பர்ஸ் அசைன் ஆயிருக்கும் இதெல்லாம் யார் பண்ணுவாங்கன்னா ஐசிஏஎன்என்னு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்கு அது இதெல்லாம் பண்ணிக்கும் ஸோ இப்ப நம்ம ஜஸ்ட் அது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றதை மட்டும் தான் பார்க்க போறோம் ஓகே ஸோ ஐபி ஃபோர் அட்ரஸோடைய எக்ஸ்பிளேஷன் இதுதான் நெக்ஸ்ட் வந்து ஐபி வி சிக்ஸ் ஐபி வி சிக்ஸ்ன்றது என்னன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் பெட் அட்ரஸ் சிஸ்டம் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் பெட்ஸ் அட்ரஸ் சிஸ்டம் அதுல வந்து எப்படி இருக்கும்னா டூ பவர் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் அட்ரஸஸ் நீங்க ஃபார்ம் பண்ணலாம் ஓகே 
சோ இதுலயே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இதுல வந்து எயிட் பார்ட்ஸ் இருக்கும் ஓகே எயிட் பார்ட்ஸ் இருக்கும் இப்போ IPv4 ல ஃபோர் பார்ட்ஸ் இருக்கிற மாதிரி IPv6 ல யூ வில் ஹாவ் எயிட் பார்ட்ஸ் அந்த எயிட் பார்ட்ஸ் வந்து ஃபோர் டிஜிட் டிஸ் ஹெக்ஸா டெசிமல் நம்பர்ஸா இருக்கும் ஹெக்ஸா டெசிமல்னு உங்களுக்கு தெரியும்ல ஜீரோ டு நைன் அப்புறம் ஏ பி சி டி இ எஃப் வரைக்கும் இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி எக்ஸா டெசிமல் பார்ட்ஸ் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்க மாதிரி எயிட் பார்ட்ஸ் இருக்கும் செப்பரேட்டட் பை கோலன் இதுல வந்து செப்பரேட்டட் பை டாட் இதுல வந்து செப்பரேட்டட் பை கோலன் something like this okay so eight parts are go and each part will be made up of hexadecimal digits okay so this is ipv6 address system and this you can form 2 power 128 addresses okay so in the address system and உங்களுக்கு அந்த ஒரு சிஸ்டம்க்கோ இல்லை ஒரு வெப்சைட்கோ அசைன் பண்ணுவாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு சி இஸ் வி ஆர் கோயிங் டு சி சம்திங் கால்டு இஸ் யூஆர்எல் யூஆர்எல்னா என்ன அப்படின்னா யூனிஃபார்ம் ரிசோர்ஸ் லொக்கேட்டர் யூனிஃபார்ம் ரிசோர்ஸ் லொக்கேட்டர் ஓகே இந்த யூனிஃபார்ம் ரிசோர்ஸ் லொக்கேட்டர்னா என்ன அப்படின்னா இப்போ நம்ம அடிக்கிறோம்ல இந்த கூகுளில் போயிட்டு டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் Amazon.com டாட் காம் அப்படின்றது ஒரு டொமைன் நேம் ஓகே இல்லை ஹோஸ்ட் நேம் கூட சொல்லலாம் டொமைன் நேம் இது வந்து ஒரு ஒரு வெப்சைட்டு இல்லைன்னா அந்த வெப்சைட்குள்ள இருக்கிற ஒரு பர்டிகுலர் வெப் பேஜோடைய ஒரு ஃபுல் அட்ரஸ் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் யூஆர்எல்னு சொல்றோம் ஒரு வெப் பேஜோடைய ஃபுல் அட்ரஸ் ஓகே டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் அமேசான் டாட் காம் என்றது என்னன்னா ஒரு வெப்சைட்டுடைய பேர் ஓகே ஒரு வெப்சைட்னா என்னன்னா நிறைய வெப் பேஜஸ் ஒன்னா சேர்ந்துதான் ஒரு வெப்சைட் அந்த வெப்சைட்டுடைய காமன் நேம் தான் டொமைன் நேம் ஆர் ஹோஸ் நேம் பட் யூஆர் இருந்தது என்னன்னா ஒரு பர்டிகுலர் வெப் பேஜோடைய ஃபுல் அட்ரஸ் தான் நம்ம யூஆர்எல்னு சொல்லுவோம் யூனிஃபார்ம் ரிசோர்ஸ் லொக்கேட்டர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு யூஆர்எல் எப்படி இருக்கும்னா ஃபோர் பார்ட்ஸ் இருக்கும் எப்பவுமே யூஆர்எல்ல ஃபோர் பார்ட்ஸ் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் வந்து ப்ரோட்டோகால் ஓகே தென் த டொமைன் நேம் Then the folder name and the file in the folder pool and the folder names are like you come for example in the Marie Konich Kongla Okay, so in the login dot HTML in the web page and the web page in there for now இந்த ஃபோல்டர் குள்ள இருக்கும் டிஃபால்ட் என்ற அந்த சர்வர்ல இந்த ஃபோல்டர் குள்ள இருக்கும் அது இதுக்குள்ள இருக்கும் இது வந்து அந்த வெப்சைட்டுடைய நேம் இது அந்த ப்ரோட்டோகால் சோ திஸ் இஸ் ப்ரோட்டோகால் இது வந்து டொமைன் நேம் ஹோஸ்ட் நேம் இது வந்து ஃபோல்டர் நேம்ஸ் இது வந்து ஃபைல் நேம் இந்த மாதிரி ஃபோர் பார்ட்ஸும் இருந்தா தான் அது பேர் யூஆர்எல் ஓகேவா ஸோ இப்போ எப்படி ஆக்சுவலி என்ன ஆகும்னா நம்மளுக்கு இந்த லாகின் என்ற ஹெச்டிஎம்எல்ல இந்த ஃபோல்டர்ஸ்ல இருந்து இந்த வெப்சைட்குள்ள இருந்து எடுத்து இந்த ப்ரோட்டோகால் யூஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் எந்த ப்ரோ ப்ரோட்டோகால் என்ன தெரியல ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஸோ இந்த ப்ரோட்டோகால் யூஸ் பண்ணி நம்ம சர்வர்ல இருந்து நம்ம சிஸ்டம்க்கு வரும் ஓகே ஸோ இந்த யூஆர்எல் ஏ தர் ஆர் டூ டைப்ஸ் Absolute URL and Relative URL. Absolute URL in the mari four parts may full air into the night is called as Absolute URL. In the four parts may in the same way in the folder name or file name matto mention panna po do. And the mari into the night is called as Relative URL. Relative URL at the night in the server full up waiting air. And the server full up on at the kaprama login panna the kaprama. Still a file sin on the now. ஹோஸ்ட் நேம் இல்லாம டைரக்டா அந்த ஃபைல் நேமே மென்ஷன் பண்ணி ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் சப்போஸ் அந்த எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸுமே ஒரே சர்வர்ல இருந்ததுன்னா 
ஓகே ஒரு வெப்சைட்டுடைய ஃபுல் பார்ட் ஒரே சர்வரில் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது கொஞ்சம் ஒரு சர்வரில் இருக்கும் இன்னொரு இன்னும் வேறு சர்வரில் இருக்கும் இன்னும் வேறு சர்வரில் இருக்கும் பட் சப்போஸ் ஒரு வெப்சைட்டுடைய எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸுமே ஒரே சர்வரில் இருந்ததுன்னா இப்போ அந்த சர்வருக்குள்ளே ஃபஸ்ட்டு நம்ம கனெக்ஷன் பண்ணும்போது மட்டும் ஃபுல் யூஆர்எல் கொடுத்துட்டு அடுத்தடுத்த வெப் பேஜ் போகிறதுக்கு நம்ம வெறும் ஃபைல் லைன் கொடுத்தா போதும் ஸோ அந்த மாதிரி யூஆர்எல்க்கு வந்து ரியலேட்டிவ் யூஆர்எல்னு பேர் ஓகே ஸோ இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம்னா ஐபி அட்ரஸ்னா என்னன்னு பார்த்துருக்கோம் அப்புறம் யூஆர்எல்னா என்னன்னு பார்த்துருக்கோம் ஓகே ரிமைனிங் வில் சீட் இன் த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் தேங்க்யூ சில்ட்ரன்